Джингл Белл, Джингл Белл, всем привет, это я, меня зовут Майя Луткова. Сегодня я вместе с вами посмотрю, где в Подмосковье можно встретить Новый год. В двух часах от Москвы мы нашли очень любопытный вариант, где на одной территории есть и загородный отель, и рестораны, и шотландские коровы. Мы посмотрим, как все это выглядит, узнаем, сколько это стоит, и сделаем вывод, подходит ли это нам с вами для празднования Нового года. Ну а вы для начала поставьте лайк. Ну что, погнали? Знаете что, сегодня я ради вас встала в 6 утра и приехала в Клинский район Московской области. Здесь расположено место отдыха под названием Космос Коллекшн Изумрудный лес. Давайте посмотрим, что здесь есть. Отель «Изумрудный лес» открыли пять лет назад, и он находится в настоящем хвойном лесу. Территория здесь просто огромная, но на автомобилях по ней передвигаться нельзя. Есть два варианта. Или на своих двоих, или на электромобиле. Но электромобилем можно пользоваться только, когда вы заселяетесь в номер или коттедж вместе с чемоданами и выселяетесь. Вот тогда вас подвезут. Все остальное время пешочком. Это загородный вид отдыха класса люкс. Здесь есть два типа размещения. Пятизвездочный отель, вот видите, как раз мы в его коридоре, красиво, и коттеджи. Предлагаю вам начать с гостиницы, раз уж мы здесь. Итак, сейчас мы посмотрим номер средней по крутости в этом отеле. Большой просторный холл, в глаза бросаются стены из натурального дерева. Вот пахнет здесь очень приятно из-за этого. И попадаем в самую главную комнату, где, по идее, следует встречать Новый год. О, кровать с очень хорошим матрасом. Он такой достаточно твердый и высокий. Что еще меня радует? Есть отдельная зона для гостей. Ну а что действительно приятно? Здесь есть выход на балкон. Летняя верандочка с двумя креслами и столиком. Налево смотрим, видим зону с чайниками, напротив санузел. Что внутри? Ой, выглядит очень приятно. Сразу говорю, ванной здесь нет, это вы имеете в виду, только душ. Но очень прикольная задняя панель. Ну, приятно, но не шикарно. А теперь по поводу цен в этом отеле. Самый бюджетный номер в обычные дни, не на Новый год, стоит 14 тысяч рублей. Самый дорогой люкс 85 тысяч в сутки. На Новый год цены здесь гораздо выше. Номер сдают сразу на 3 дня, с 31 декабря по 2 января. Самый бюджетный вариант размещения в отеле стоит 177 тысяч рублей. Самый дорогой люкс 300 тысяч рублей за 3 новогодних ночи. На мой взгляд... Это перебор. Я не готова лично. Давайте посмотрим другой вариант размещения в этой местности – коттеджи. На территории есть активности специально для детей. На улице построили вот такой большой деревянный игровой городок. А рядом, в специальном небольшом домике, есть разные платные и бесплатные развивашки, игровые комнаты. И что самое интересное, в отдельной комнате есть вот такие гигантские кибермашины с очками виртуальной реальности. Можно всей семьей играть. На территории есть большой спортивный комплекс, и любой гость, который заселился и в номер отеля, и в коттедж, может плавать вот в таком шикарном 25-метровом бассейне с панорамными окнами. Представляете? Это входит в стоимость проживания. Еще здесь есть джакузи и отдельная комната с хамамом. А еще здесь есть вот такой большой спортивный зал панорамными окнами, что очень круто. Много современного оборудования, но сегодня я здесь одна, все остальные отдыхают. Вкалывать будут потом. Наверное, я так думаю. 
Для съемок этого блога мы с командой стараемся находить для вас самые уютные, теплые, интересные и порой даже неожиданные объекты. Нам в этом часто помогает мобильное приложение Move.ru. Там всего одним касанием вы можете найти объект в нужном вам районе. В базе портала очень много объявлений, которые обновляются каждый день. Вы можете скачать мобильное приложение в App Store и Google Play по ссылке в описании. Ну а мы идем дальше. А теперь, друзья, мы едем в Safari парк. Представляете, он тоже находится на территории отеля. Правда, стоимость проживания не входит. Но каждого желающего довозят туда на электробусе. Здесь около 30 разных видов животных. Есть веселые альпаки, есть даже дикие зубры, бизоны, кенгуру. С некоторыми из них сейчас пойдем знакомиться. Экскурсия идет полтора часа. Взрослый билет стоит полторы тысячи рублей. Ну, по сути, по рублю за минуту. Детский билет 750 рублей, ну а малышей пускают бесплатно. Смотрите, какая зайка. Это шотландская корова, ее можно покормить. Как она вкусно. Правда, я сомневаюсь, что она шотландская. Где килд? Как же хочется-то. Ой-ой-ой. И тебе хочется. Ну на. Срочно надо покушать, да? А вот страусы реальные бандиты. Нет, все хорош. Пойдем дальше. Пока у меня руки целы. А эти ребята просто хедлайнеры шоу. Альпаки! Эй! Они уже такие сытые. В чем же особенности этого отеля и какова его концепция, мы узнаем у Виктора Тумаркина. Добрый день. Виктор – директор по продажам и маркетингу этого отеля. Наш отель не просто люксовый отель, но и полноценный загородный комплекс. Загородный клуб. На территории у нас, представьте, 220 гектар. А шашлыки у вас тут можно жарить где-нибудь? Шашлыки, конечно. Мы рады предложить чайный остров, окруженный нашим изумрудным озером, на котором расположено профессиональное барбекю и даже два тандыра. Обалдеть! Мы выделяем повара, может для вас пожарить и рыбу, которую вы, кстати, выловили недавно в нашем озере. То есть у вас еще и рыбалка есть? Озеро зарыблено, в озере водятся и щука, и даже осетры. Как вам такой вид отдыха? Пишите в комментариях. Здесь на территории 6 коттеджей и 18 дуплексов. Но вот что клево, они расположены на хорошем расстоянии друг от друга, минимум метров 30. Итак, мы в коттедже класса люкс. 170 квадратных метров, рассчитанный на четверых человек. Давайте вместе посмотрим, как он выглядит изнутри. Я тоже еще не видела. С улицы попадаем в холл. Здесь есть зонтики, прямо как в Роллс-Ройсе для посетителей. Сразу налево гостевая комната. Она небольшая, с диваном, шкафами, гладильной доской. Ну и, конечно, Новый год надо отмечать в большом зале. Как же он выглядит? О, Как здесь круто! Мне очень нравится, очень уютно! Ой, волшебный дом! Действительно, уровня 5 звезд! Из зала мы попадаем в небольшую кухню, но... Здесь есть и вытяжка, и варочная поверхность, и печка даже. Из зала есть доступ на летнюю веранду. Ну, надо же где-то смотреть новогоднюю речь президента. Телек есть. Возвращаемся в небольшой холл. Смотрим, что здесь. Гостевой санузел. И немножечко еще крутимся. И видим две мастер-спальни. Так, на полу. Ковролин. Это очень приятно. Кстати, забыла вам сказать, здесь 
Теплые полы с подогревом. Это так приятно. Я когда переобувалась, заценила. Прям супер. Двуспальная кровать. Средней жесткости, я бы сказала. Здесь шкафы. Вместительные очень. Ой, вид из окна. Телек рядом с кроватью. Очень удобно. Ну и, конечно, раз это мастер спальни, значит, здесь есть санузел. Ой, как симпатично, просторно. Посмотрите, какой красивый гарнитур. Здесь ванной нет, только душ. Пришли в следующую спальню, она буквально за стеной находится. Здесь все идентично. Да, абсолютно такая же комната и по метражу, и по удобству. А вот санузел здесь во второй комнате поменьше. И нет той шикарной тумбы. Дизайн этого коттеджа отельный. Я не могу сказать, что ощущаю здесь абсолютно как дома и готова в нем жить, но в то же время очень все новенькое, даже есть легкий запах дерева, О, это подкупает. Все, ребят, вот такой коттедж. Обычно он стоит в сутки 40 тысяч рублей, на Новый год 175 тысяч рублей, но разрешат вам его взять только пакетом сразу три дня. Новогодняя ночь, 1-2 января. Двухэтажные коттеджи на это время стоят 600 тысяч рублей, а самая дорогая вилла с камином 975 тысяч рублей за три дня. Здравствуйте! Какие вы красивые! Спасибо, мы тоже! На территории отеля пять разных ресторанов, этот называется Гжель. Я думаю, вы видите почему. Какая у вас тут кухня? Здесь у нас русская кухня, основанная на приготовлении блюд в русской печи. Кочергой прям так достаете. Смотрите, настоящая русская печь. В ней сейчас запекли голубцы. Аромат такой классный, домашний. Очень уютно здесь. Это ковш 17-18 века. Эти ковши использовали на пирах. Зачерпывали целый ковш медовухи или кваса и обносили гостей. И каждый своей кружкой черпал из этого ковша напиток. Он всегда делался 7 литров. Это был стандарт. Так что у нас здесь представлена немножечко отреставрированная настоящая вещь. Цены во всех пяти ресторанах этого отеля плюс-минус одинаковые. Давайте сориентируемся. Нога кабана. 750 рублей за 100 граммов. Чай зеленый 400 рублей за чайничек. Эспрессо 190 рублей. Ну вот, чтобы вы понимали уровень цен. Но почивать нам некогда. Пойдем дальше. Ребят, честно вам скажу, зимой я на улицу вообще стараюсь не выходить. Шапку не надела только ради съемок. На лыжах не катаюсь, на санках тоже последние пару лет. Но, в общем, южная душа. Поэтому зимой в лесу, в двух часах от Москвы, я вообще первый раз в жизни оказалась. Но знаете, мне на удивление понравилось. Я думала, я буду страдать от холода. Но нет, я получаю удовольствие. Это тот вид отдыха, когда вроде и на природе побывать зимой хочется, но в то же время от благ цивилизации отказаться не готов. Но из минусов что? Ну, только цена, пожалуй. О, за мной уже приехали. В общем, пора прощаться. Меня зовут Майя Луткова. Жду от вас лайки. Я уверена, что это видео для вас было полезным и интересным. А уехал, чувак, и все, не дождался меня. Так что скорее напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого выпуска. И подпишитесь на канал, те, кто этого еще не сделал. Я знаю, есть такие среди вас, кто смотрит и не подписывается. А у меня... Сердце кровью обливается, когда я вижу статистику канала. В общем, меня зовут Майя Луткова. Увидимся. Пока! С Новым годом! С новым счастьем! Муа!